哎呦，哎呦，雨亭司令官，水征也在这儿啊！是啊，是啊，我家老段正在那恭候司令官到来。啊，兄弟，我还有许多提笔话要跟雨亭兄唠唠。啊，干嘛来了？哎呀，段总这家业，你们就在那外头等会儿嘛。啊，行，是。卫队营专列回电，总司令于一小时前已赴段府家宴，专列派出了一个排向段府报信了。一个排肯定不够，你去给张宗宪打电话，向他发警报。我去找我爸。是。雨天啊，这个曹坤太狂妄了，欺人太甚。说真是西北边防总司令，说撤就撤了，招呼都不打一个。他不念旧情，老夫啊，也不给他面子。段<笑>兄，消消气儿，消消气儿。啊，你们只玩两戏，本是自己人嘛。啊，<笑>雨婷，不辞这个<笑>马老顿，奔走相劝。呃，还望段兄、曹兄。要以和为贵。你们急什么？坐坐坐。先稳住他们，跟他们说，就说会谈还有十分钟结束，快去。尝尝这汤，哎呀，这个关里关外的味道，哎，真不太一样。段兄，段兄，啊，嗯，电话。雨天，我去接个电话，你在这慢慢吃，啊，慢慢吃。啊，这。怎么回事，段兄？此。肚子咋整的？咕噜咕噜直叫！哈哈哈哈哈！亲亲舒服，上厕所了。
。长官，这通围墙外的马路，快追！是。继续，继续。李顺，哎呀，李顺，李顺，李顺，谁？谁？怎么了你这是？聋子啊！快点！嘿，哎呀，哎呀，走，走成了。命令我廊坊驻军，截击张作霖专列。截击张作霖专列。对，绝不能放到回天井。放着嗓子喊，我是张作霖，都没有人信了。哼，你还真实诚啊！你给我大声喊，让我听听。别喊我张作霖，喊你自个儿大名。妈，我，妈。各位记者，就在今天，张将军作霖与曹锟将军、吴佩孚将军联名发布通电，声讨段祺瑞卖国行径。奉旨双方都分别成立了讨段总司令部，奉旨两军在张庄以对段氏之边防军开战。为此。我有幸请到了张将军作霖，亲自到场，为各位释疑解惑，回答各位的问题。请回啦，各位记者朋友们啊！张将军，据有消息说，你在副段祺瑞家言，有他私交神秘，为什么现在反而讨伐他？段祺瑞之行径，让国家陷入危难，因此必须加以制止。我奉军，并大义不凡，扶危平乱，也是不得已而为之。解释，兵需要解释吗？<笑>我的兵。对我从来都是唯命是从。当然了，还是那句话，只要仗答应了，哎，我张作霖除了老婆不能给啊，其他的我什么都能可以给他们。
这外面都得传呢，说杨玉婷又要回来做参谋总长了，连胡兰春都要做作战处长。那意思就是说我郭松林从今往后，得从那个瘪犊子山炮手上承接作战命令。开什么玩笑？哪有的事儿啊？能别听外头瞎传吗？咱这样，以后。你不愿意见的人，我替你见；你不愿意开的会，我替你开，这不完了吗？作战处长，那胡兰成什么玩意儿？哎呦，小荒唐！消气，消气。晚上啊，沈阳大酒店，交易舞会，我让凤志张罗的，你带师母过去。我哪有那个兴致？哎，你得有这兴致。为什么没兴致啊？咱这卫队里被你带的多好啊！要不是这样，我这一张嘴，从北京段军那儿缴回来的新装备，咱能要一半？韩晴，这事儿办的不错。你知道这批断军装备里面，什么最让我感兴趣？四十五挺捷克式轻机枪，哼，那五十支卡着龙花机关，嗯，三八视野炮，不光是炮，最让我高兴的是，随着这批炮一块被抓过来的断军炮兵，你看，而且是成建制炮兵，嗯，尤其是那个邹作华，炮兵营长，哎，我不是给你吹啊。我不是给你吹啊，行不行？我这脑子够使不够使？吹吧！什么叫吹啊？实事求是，对不对？是不是？哎，他们光给我一门炮有什么用啊？我不能要，我得要人，要人才，要头脑。一个建制营的炮兵培养出来那得多少钱呀、啊？是不是？我不说钱的事儿，那培养时间还在里头呢，是不是？吹吧！啊，吹什么吹啊？哎，我这一顿饭就给你搞定了。那张警会心疼啊，对我直咂巴嘴。六子，也就是你了，换做别人我不能给，是不是？好吧，那今儿晚上，沈阳大酒店，交际舞。不完了吗？不完了吗？早点来啊！我跟你说，今天啊，我姐随她公公从吉林回来了，她可是个铁公鸡，今天酒店饭钱都归她出。算个屁呀、啊！接着搬。哎，咋的了？这是五妈妈。姑奶奶回来了，不知道因为啥发火，在里头打家劫舍呢。哎呦，你别吵，那不痛快。来，过来。哼，他愿意拿让他拿呗，反正都他爸的玩。羊毛出在羊身上。哎呀，就是那件貂毛，是吴俊生的四姨太前年送的，我还没穿呢。算了，给他吧。不要了，不要了，给他。走。哎哎哎哎，别走，别走，别走啊！跟我吵啊！我这一肚子火没地方撒呢。跑跑跑跑跑跑什么跑啊？老五说你呢，不就你能耐吗？一张嘴叭叭叭叭叭的。你下来跟我吵啊啊！没事儿，委屈了。切！我就不信了，哎，你们一个个都不理我。切！哎，这东西好眼熟啊，啊？哎，你是谁啊？谁家的？回帅爷，吉林大小姐家的。大小姐让我把这些高到车上去。守方来了。啊，对。他在哪儿啊？在里边呢。啊，我那大丫头回来了。哎呀，我这个父亲不好做呀。爹。哎。爹。爹，哎呀，这是我大女儿啊！啊，这位是这个察哈尔都同属现任司仪长杨雨婷。哎，爹，不对吧
。我在家那会儿，他不就已经是总参谋长了吗？咋的，光还越做越小了呢？哎，官不在大，有本事就行啊！哎。你怎么样啊？在家待几天呀、啊？待什么待呀？这家里还有我住的地儿吗？嫁出去女儿还真是泼出去的水啊！我放家里几件旧物吧，哪儿都找不见，早就扫地出门了。哎呀，嗯、哎，那个，你那个公公来奉天了吗？来了，早上到的，我坐他的专车一起过来的。哎，那你现在就去把他请到我这儿来。我有钥匙相商，快去，快去！哎，呃，那个吉林督军包桂清，呃，一会儿就到，啊，我说雨婷啊，汶川地处边境地带，日本人自日俄战争后就一直打那儿注意，此次关东军突袭东满是畜牧已久。你是对日外交老手，咱们得盘算盘算该怎么对付。大当家，这个漂亮的小楼是谁家的？大当家，是日本领事馆。没他妈有日本人吗？跑了，都跑了。他们跑。这些个大乌巴的，腿还挺快，走，给我烧了他，好，子看着闹心。这些些户都要烧了吗？人家招你惹你了啊？自古人情大于天，该烧的烧，不该烧的不许烧。回家大闹了一场。你把咱家房子点了？也差不多。你那媳妇儿真是脾气好。摊上你这么个姐姐，谁都得让三分。得了吧，我有那么不讲理吗？五里三分交，就是说呀、啊，别跟咱们长辈争，没意思。咱爹就那么点怜香惜玉的心，咱五妈妈又不是什么坏人，是不是？哟，当旅长了，懂事儿了。旅长是个屁，我真没往心里去。那得咱自己有本事才行啊，是不是？嗯嗯嗯嗯。你耗到顶着老子，谁真心瞧得上你啊？是不是？哎，那个人是不是就是你的高人啊？我今天就是让你破费破费，帮我照顾照顾这人。你弟弟，我现在读好书，结高人，做儒将，这是咱们的志向。行，等你到了吉林，老姐好好帮你拢了拢了你的高人。一点点，一点点，一点点，哎，忙多点，忙，是吗？一点点，一点点，是。哎呀。往上，往上，哎哎，方便不？进来。听到什么风声了？你这么晚往我这儿跑？啥时候下命令啊？啥命令？咋还保密呢？你俩有秘密啊？啥秘密啊？说说说，别端着。我下头有这么多个驴，都要像他这样有点风声就往我这儿跑，那我这成赶大集的了。我别的驴能和咱卫队驴比？咱卫队驴可是你进士宿卫啊。按理论上来说，这院里拿枪的是不是都归我管？别驴使担子，外头慌。咱不是吹啊，你就说吧，你让我干什么？我们干完了你就知道了。啊啊！给六子拿个杯子来。瞧见了吗？端不住
，这自己儿子面前端着，那得多累呀、啊！<笑>哎，快去！爸，这个珲春事件太突然了，眨眼间。日本陆军主力就进驻东满三个旅团，名为剿匪，实为战良。你还真拿他们没办法。他挂羊头卖狗肉啊，咱挂狗肉卖羊头。哎，咱自己的匪自己剿，不让他日本陆军主力沾边这么说，你决定去吉林剿匪了？六子，嗯，这次他日本人给咱出难题了。你六子去给我赶考。头一次带兵实战，我没有过高的要求，及格了我就烧高香了。我估摸着呀，你这一趟去剿匪啊，最难的不是他日本陆军主力。最难的，是如何避免和当地日军发生矛盾和冲突。是啊，军事上和外交上都得使劲。哎，我已经让外交处长协同军事顾问，嗯，去吉林、嗯，名为去调查文春事件，实则给你打前阵。啊，爸，用心良苦，我敬你一杯。啊，那您先歇着。呢，要拿这个去肯定瞎。这事儿也不能怨我爹呀、啊。您知道，测绘一张五万分之一的地图，至少要十年以上的时间。也是，我见过同类的日本地图，那叫一个惊涛。你真是什么话也没有。他比你还熟悉你的东三省，上面连矿藏储量都标得清清楚楚。这叫什么？这就叫处心积虑。为了占领朝鲜，他不惜和你的清政府打了一仗；为了东三省，他又不惜和沙俄再打一仗。日本的近代崛起，正是靠了这两场硬仗。报告，参谋长，不是说炮营不随便开拔吗？怎么在周营长找我调马匹拉炮呢？汉卿，忘了跟你打招呼了。本来深山面临剿匪，我不打算用炮的。结果昨天半夜闪出一念头，还得带上炮。长江好，这帮江洋大盗，论枪法、胆量，论吃苦耐劳，都在我们的士兵之上。要在身世上恫吓住这帮亡命之徒，火炮最当用处，不用都去，有他三门就行。按参谋长的命令去做，两个炮排，四门三把野炮，让宗营长带队。你们军需处负责火炮的御马，不够的从麒麟营调拨。是。咱们不能让他们再得意了。张旅长有此认识，此战必胜。啊，有信念了，咱们奉军难得怀揣这样的正念。参谋长，您这话要让汉卿他爹听见，又该说您含沙射影了。我没听见啊，我什么都没听见。你们啊，你们也都没听见啊，听见没有？没听见。你们出去可别瞎传去。
，否则人家又说咱们异端激进了啊！你们是哪儿的记者？东京，教日新闻。日本记者，咱奉天的记者呢？想是怕互费绑票吧？他们日本人为什么不怕？进来了三个日本女探，他当然不怕了。先吃点吧。回头让雨林他爸也给我弄个记者团来。咱们也得制造点舆论，是吧？先得把仗打好了，不然记者来了，拍啥写啥。哎，你帮我看看，这是我生平第一次战时迅捷令。嗯。嗯。还行。这叫什么话？行就行，不行就不行，怎么叫还行呢？哎，你看这段，我给你念念啊,啊。学良告诫全军，以除乱保民为正则，无论屡奸受险，乃熟止之当然。勿以奸险而私退，勿以劳苦而扰民。务须谨守肃训，勿犯禁物，勿自居太高，视人太卑，上辅国家素日养鱼之后裔。写写的还还不错吧？对，都对，就是不提气。气？军人以气为先，战士训练更得有气，或者是死。横春密将所有人口聚集处都张贴了给您的官军布告。给我的官军布告。念。这布告有意思啊。嗯，我是说，这辈子没见过官府这样写布告的，全是白话的。人来听听，然后干白话。长江好，及其绿林兄弟，你们好。我念好了，大老爷，别他妈废话，接着念。向来官府所出的告示，多半是些文言文语，遇着不同文墨的人，每每看不明白。今日学良与大当家的言语，是要人人听见，人人明白。学良与大当家的，本来都是这块土地上生长的人，我们都对百姓的艰难困苦知道的明明白白。好，近乎呢，再跟我啊！你们听出来了吗？学良恐怕大当家的及弟兄们里头，还有不明白我们此行的目的的，所以这一篇言语，还要你们大家仔细听一听。你们为非作歹的人，也应当再思再想。人生在世，庄稼买卖、谋生的道路很多，只要能安分守己，也没有饿死的道理，何苦犯一个杀三的大罪？祸害旁人，祸害自己。要让我说，趁早回头，去恶向善。只要放下武器出山，学良可以既往不咎。若是执迷不悟，我们的性子你们也是知道的。一定要把你们治得个剪草除根。哎，这他妈没关气儿的，比有关气儿的厉害呀、啊！听得像唠嗑啊，这句句话都跟追着似的。你心肝上扎呀！安清，怎么一点动静都没有啊？前日侦查人死马叫的，怎么就……管他有枣没枣，先打他三杆，准备开炮。是，准备开炮。
，那都是什么人？被绑的肉票，魂村商人。他们知道长江好的下落吗？不知道。啊，对，就这个意思。至少说明他们收到了。长江好说了，要请你当教书先生，你会写白话文。他喜欢白话文啊。<笑>看来人家是油盐不进，只能机关枪狡猾了。报告，参谋长，急急情报。密江、龙井、魂春东，同时出现多股匪情，匪徒人数浩大，总计当在万人以上。拿图来。老家贼啊，全部躲到日本驻军身后。要想剿灭他们，必须通过日军的警戒线。是啊，这豆腐掉到灰堆里头了，吹不得打不得。汉卿，你即刻赶去吉林，敦促局势他们尽快和日军谈判，避免两军冲突。那你呢？敌变我变，我卫队里必须分兵了。我和玉林带动支队，老鼠带西支队，邹营长带炮兵，镇守一面坡，随时呼应东行两路。执行吧。我刘瑞玉，自从母亲去世，剩我父女二人，爹爹为世所逼，做了绿林响马，奴家也学得武艺，枪。到，姐，姐，汉卿，姐，来的正好，看你姐学的这个弹拳如何了？呦呦呦，我没工夫玩你这玩意儿。张队长好。啊，好，赶快把你公公那个秘书长给我找着，找不着他我急死了。别急，我去给你打电话找人去。瑞玉，看茶。张队长，请用茶。谢谢。叫我姐挺费劲的吧？你刚刚叫我姐唱的是《凤还巢》是吧？哟，你还挺熟的。啊，票友，《凤还巢》我知道，这个女土匪刘瑞玉我也知道。我听说了，你是来珲春剿匪的对吗？都还顺利吧？还好。如果此地的土匪都像刘瑞玉那么可爱，那就不剿了，娶了得了。哎，对了，嗯，我姐刚才叫你瑞玉，你不会也叫刘瑞玉吧？啊，我叫古瑞玉，一字之差，天津人。太巧了。什么巧啊？瑞玉呀、啊，你小心呐、啊，我这弟弟是会勾人的。领教了。找着了吗？找着了，松江饭店跟日本领事还有局势顾问谈判呢。啊，谢谢。嗯，那我走了啊。哎，哎，怎么走啊？江对面看到最高的那栋大楼就是了。瑞玉啊。怎么回事？不会这么几分钟就一见钟情了吧？哼！叛逆！叛逆！